বারো নম্বর প্রশ্ন হল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জাকাতের বিধান কি এর উত্তর হল যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত সে ব্যক্তির জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার টাকা পয়সা ওই যে জাকাত যোগ্য যে ছয়টা অ্যাসেট আছে এগুলো কি পরিমাণ আছে সেটা একসাথ করতে হবে এরপরে তার লোন বা ঋণ কি পরিমাণ আছে সেটাকে একসাথ করতে হবে তার লোন যে পরিমাণ রয়েছে লোনের চাইতে যদি তার সম্পদ বেশি থাকে এই বেশিটা যদি নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে এটা হলো সাধারণ লোনের ক্ষেত্রে কোনো মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচার জন্য মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যদি লোন করেন তাহলে তার জন্য এ কথা প্রযোজ্য শিল্প লোন বা শিল্প ঋণ সহ যে সমস্ত ব্যবসায়িক ঋণ রয়েছে অথবা উন্নয়নমূলক ঋণ রয়েছে বাড়ি করার জন্য আপনি লোন করেছেন তাহলে সেই লোনের সাথে আপনার জাকাতের কোনো সম্পর্ক নয় অর্থাৎ সেই লোনের টাকা আপনার অ্যাসেট থেকে বাদ দিয়ে জাকাত দিবেন না বরং ওই লোন লোনের জায়গায় থাকবে আপনার পুরো সম্পদ যা রয়েছে সেটার জাকাত আপনাকে দিতে হবে যদি সেটা জাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ হয় নেশা পরিমাণ হয় বছর পূর্ণ হয় তাহলে জাকাত দিয়ে যেতে হবে লোনটা কাটা যাবে না শিল্প লোন অথবা বাণিজ্যিক লোন অথবা অন্য অন্য লোন হলে আর যদি মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষা চিকিৎসা আপনি অন্য বস্ত্র এরকম কোনো একান্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য আপনি লোন করতে হয়েছে সেই লোনের টাকাটা আপনি বাদ দিয়ে সেই লোনের পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে বাকিটুকু যদি এসা পরিমাণ হয় তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে তাহলে আমরা জানলাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জাকাত কিভাবে দিবেন ঋণের টাকা বাদে বাকিটুকুর জাকাত তাকে দিতে হবে যদি সেটা নেশা পরিমাণ হয় আর শিল্প লোন বা অন্যান্য লোনগুলো এর আওতাভুক্ত নয়